የአምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ ስመ ጥምቀቱ ወልደ ጊዮርጊስ የቀብር ስነ ስርዓት ዘታ ሐሳ 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በመንበረ ጸባ ኦት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል ወደ አገር ቤት የገባው ያምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ አስከሬን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ግንፍሌ ወደሚገኘው የህታቸው ቤት ተጉዞ ከደረሰ በኋላ ብዙአን አባቶችና ካህናቶች በተገኙበት ጸሎተ ፍትህ ተደርጓል ሰሜን ሻዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀጣጣስና የቅዱስ ሲኖሮስ አባል በጾ አቡነቀውስጦስ ብራኬና መለእክት ያስተላለፉ ሲሆን በኢትዮጵያ ድርድር የማያውቁ ታላቅ ሰው አተናል ብለዋል ወስጥ ስራቸውን የሚያውቁላቸው መዳሪያለም ወዳናቸውን አሰምሮ ለዚህ ወጣ አውናተም የተሰወች ለዚህ አክብራችሁ ወጣላችሁ ከዚያ ታዛችሁ ድድርም አፍጣታችሁ ድድር ነው ለማንም የማይቀር ነው ወዳገራችሁ ተመለሱ የደከሙበት አገር ነው በጣም አስተዋይ ታላቅ ክርስቲያን ናቸው ማልባት ድድር ከገጠመን ወሰፍዩን ተረዝረዋል ወጥር ካሳ ከበደ ለሰፈር የሚያስቡ። ወለዘኛ ኢትዮጵያ ምን አቸው? በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁሉ በኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት በእንዲናቺ የተቀበጠ አላጣ። ወለዘኛ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ድርድር የማያውቁ። ክርስቲያን አተና እኔ በመኩል ያጥቻ በጣም ነው ያደረው የውስጥ ስራቸው ነው በተለይ እስከ መስቀል ወጥ ወጥ ደርሶ አዳም ዘር ያዳነ በዳር ያለም ያውቋ አ ብዙ ትፋስ ያላቸው ማይማኑት አንተው ይሄ በገጽ ሲታዩ ግን ታለማን ጋራ የቆሙ መስለው የሚታዩ ናቸው ውስታቸው ግን ጥሩ እምነት ያላቸው ጥሩ ክርስቲያን አስተዳደጋቸው የሚመስከራ ሰበት ክርስቲያን አሉት ሰበት ክርስቲያን ውስጥ ያጣ ተላምዶ ግንፍሌ ከተባለው አካባቢ እስከ መንበረ ጸባዎት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ድረስ ጉዞ ተደርጎ በቤተክርስቲያኑ ብዙአን አባቶች በተገኙበት ጸሎተ ፍትህ ተደርጓል በአምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ብዙአቡ ነማቲያስንና ብዙአን አባቶችን ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናት ቤተሰቦቻቸው ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል
مهارة إجزيه أول نفسه جبرك أول دجورجيس يالو كاهنات يوند ماتشنن سما كريستنا أنستاو فتارين ثمال دوال كبر Abad Achin, Abad Matias, Yen Kibur, Sato, Bamakakalachin, Bamakanya Tona, Yen Buraki, Bamadrago, it is a man, Balo Latanet in Nakabur, but I'm Kafetaniano, Zavia Kur. You want to match in. The Ambassador Dr. Kasa Kabbada, Achire Hewat Tariq. Ambassador Dr. Kasa Kabbada, Kabbat Acho, Kade Jazmaj Kabbada Tasamanna, Kannat Acho Kowizaro Ittata Kukidani, Bayi Kati Tasra Simmintikan, Asra Zit Aymato, Salah Sarat Taba Tabarat, Baddi Sawa Katamato Ulladu. Hagar Achin Bafashis Tiet Aliya Thorra Bana Barabbat Gize, نگوسان اگر استادچون تکتیلا و اتصال دارد در جزمات کبد سما لسوست آمدهات اهل به یروسالیم به سدت کم متو یه توپیا سدت نیوچ مهبر مکتیل که من بر به مهون به یروسالیم نا با کاوی اهل لطن یه توپیا حزب نا حزب نبرت نا کرسوچ یه تالیان منگست دایند کسیکلا کلوک ویت هال تکتیلا چون ولت آمدهات دمو با سودان با کل سرگاو یا نگوسان اگر استادچو کدامی ملکتی نیا به مهون کت آلات گار به مواجهت نا کار به نیوچ گار به مل لالک یا اسم مون نا یا استباب برو نگوسان اگر استادچو و ده اگر بدیل راجی نت یک بوب بتن گودانا آم مچاش توال کت آلات به فیت خلقت سید لجوجین کول لدو و حالا که بالا به تاچو لمن نت الی تا گد درو تن نات تاچو ویزروی تات اوکیدانی کت آلات تکات لاماملت به منجر نبا ولگان دیوم با کسیم برای یه تزاورو یعنی یه چکر زمان با کررات این نتاسال فون. امپاسادر دکتر کاسا کبده ولی چه بات هچو یا دیسا با کنتی با من برود بات وقت نکزی مکرای و حالا سلی تو ولد دننا ولی جنات نا بات هچو به نت آن نت مدفر مکنیت یا سال فون هچو یه چکر نه مکرای متات. ما بکاتون به ما سب کاسات به لوت سیم. یه تالیان فاشیستوچ به یتوب پیاز بلا یاد رسوتن گف. یه سمو یاد دگوت نا. یا بات آچون آباد عیات آچون کنیاواچ منگش آیانه هن نا. لیلوش زمرو چاچون به کاتی تو اسرائیلت تو چف چفا یاد توت کاسا کبده. به تمرت بیت کمیست او به دوباره یاد تمرت باش شگر. یه تلکه یه هاگر فکر نا. 
ያርበኝነት ስሜት እንዲሰርጽባቸው ሆነው አድጋዋል ዶክተር ካሳ ከበደ ወደ ዘመናዊ ትምርት ቤት ከመሸጋገራቸው በፊት ወላጅ አባታቸው ቁጥር ግቢ ውስጥ ፊደል ቆጥረው አውጊዳን ከልሰው ጸሎት ሃይማኖትና ወንጌልን አንተርሰው ዳዊት በመድገም የቋንቋና ሃይማኖት ትምርት መሰረታቸው ያገኙት ከዲማው ሊክ ከአባ ደጉ ወዘ እንደ ነበር በመቀጠልም ያንደኛ ደረጃ ትምርታቸውን በሳንፎርድ ባጋቂ ሚሽኖርና በተፈሪ መቆሚ ትምርት ቤት የተከታተሉ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምርታቸው ደግሞ በ1952 ዓመተ ምህረት በጀነራል ወንጌል ትምርት ቤት አጠናቀዋል በ18 ዓመተ ድሚያቸው ለውጥ ድርናና አካዳሚክ ትምርት ወደ እስራኤል ሄዱት አምባሳደር ካሳ ከበደ ከወታደራዊ ትምርት ባሻገር ኢየሩሳሌም በሚገኘው የሂብሮ ዩኒቨርሲቲ ትምርታቸውን ተከታትለው በማህበራዊ ጥናት ዘርፍ ሶሻል ዎርክስ የማስተርስ ዲግሪያቸውን በማግኘት በ1958 ዓመተ ምህረት ወደ አገራቸው ተመለሰዋል ወደ አገር ቤት እንደተመለሱ በህዝባዊን ወርግት ሚኒስቴር በስራቤት ተመድበው ከክፍል አላፊነት እስከረዳት ሚኒስትርነት ማረግ በብቃት መርጠዋል በ1964 ዓመተ ምህረት በግዜው አጠራር የዲኩማን መርጃና ማቋቋሚያ ድርጅትን በመከተል ዋና ስራ አስኪያጅነት እንዲመሩ የተመደቡ ታምባሳደር ካሳ ባሳዩት የስራ ብቃትና ትጋት በ1966 ዓመተ ምህረት የዚሁ የዲኩማን ማቋቋሚያ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ ተሽሟል በመከተልም በህዝባዊ ሮድገት ሚኒስቴር ውስጥ የማህበራዊ አገልግሎት የስራ መስክ ሰባዊ ክብርን ያገናዘበ ሆኖ እንዲደረጅ ሲወሰን ልዩ ልዩ መመሪያዎችን በማዘጋጀትና የተቋሞችን አسرار በማሻሻል ፕሮጀክቶችን በማዘጋጀት አካል ጉዳተኞች ተስማሚ የሙያ ስልጣና እየተሰጣቸው አምራችና ራሳቸው የሚችሉ ዜጎች እንዲሆኑ የማብቃት ፍርአት ተቀይሶ ተግባራዊ እንዲሆን ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል በ1969 ዓመተ ምህረት የሶማሊያ ተስፋፊ ኃይል በመስራቁ የሀገራችን ክፍል ላይ ያደረገው ወረራ የመመከትና የሀገርን አንድነትና ዳር ድንበር ለማስከበር ህዝባዊ ሰራዊት በአፋጣኝና በብዛት ማሰልጠን በማስፈለጉ የታጠቅ ጦር ሰፈር እንዲቋቋም ሲወሰን የተቋሙን ያስተዳደርና የሎጂስቲክ ተግባር መርጠዋል በውጤቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰራዊቱ አቋም ተጎምብቶ ለመልሶ ማጥቃት በቁ በማድረግ የናት ሀገርን ዳር ድንበር ለማስከበር ተችሏል ከዚህ በተጨማሪ በጦርነቱ ወቅት ለሀገርና ዳር ድንበር ክብር ሲሉ የወደቁትን የመለየ ለባሹ አባላት ባንድ ዘመናዊ ማከል አሰባስቦ በእንክብካቤ ለማሳደግ ለማስተማርና ለማሰልጠን እንዲቻል ያብዮታዊት ኢትዮጵያ ህፃናት አምባን በመመስረትና በመምራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል በዛን ወቅት በአምባው የተሰባሰቡ ያርበኛ ልጆች ተምረውና ትምርታቸውን አጠናቀው ለከፍተኛ ትምርት ወደ ኩባ የሚሄዱትን ወጣቶች ፍላጎት በማመቻቸት የፈጸማቸው ተግባራት በጉልህ የሚጠቀሱና አድናቆትም ያተረፉባቸው ናቸው በሌላም በኩል በየጦር ግንባሩ ቆስለው ያካል ጉዳት የደረሰባቸውን የሰራዊት አባላት ለመንከባከብ ለማሰልጠንና መልሶ ለማቋቋም የጀግኖች አምባ ሲመሰረት ስራውን በማስተባበርና በማደራጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ ከ1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን ለ3 አመታት ያገለገሉ ሲሆን በ1975 ዓመተ ምህረት በጄኔቭ የኢትዮጵያ ባለሙዝ sultan አምባሳደር እንዲሆኑ ተመድበው እስከ 1981 ዓመተ ምህረት ድረስ ሀገራቸውን በታላቅ ትጋትና ቅንነት አገልግሏል። በዚህ የሥራ መደብ ላይ በቆዩበት ወቅት ከመደበኛ የዲፕሎማሲ ተልቋቸው በተጨማሪ በወቅቱ በተለይም በመራቡ በአረብ አገራት በመራቡና በአረብ አገራት ኢትዮጵያን የማግለል ፖሊሲ አገራችን ስትጠቃ ጥቃቷን በመቋቋምና ጠንካራ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በማድረግ የኢትዮጵያን ትክክለኛ አቋም በማሳወቅ ለሀገራችን ድጋፍ በማስገኘት ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል 
በዚህ ረገድ ከመንተከሱ ተግባራት ዋና ዋናዎቹ በጊዜው በኩል የሚታወቀውን የህزب ለህزب ኢትዮጵያን የባህልና የኪነት ቡድን በበላይነት በመምራትና በማስተባበር በተለያዩ የዓለም ሀገሮች በመዛወር ርዳታ ላደረጉልን መንግስታት መስጋና ለማቅረብና የህزب ለህزب ግንኙነት እንዲመሰረት አስተማማኝ የሆኑ የግንኙነት መሰረቶችን በመጣል ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ የቆየውን የኢትዮ እስራኤል ዲፕሎማቲክ ግንኙነት እንደገና እንዲመሰረትና የጋራ ትብብሩ እንዲጠናከር ያደረጉት ጥረት ከኤርትራ ተቃዋሚዎች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ውይይት እንዲደረግ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተጫወቱት ሚና ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያላትን ግንኙነት ማሻሻል እንደሚበጃት መንግስትን በማሳመን ያደረጉት ጥረት በወቅቱ በተፈጠረው የመፈንቅለ መንግስት መከራ ምክንያት ባይሳካም በዚህ ረገድ ያበረከቱት አስተዋጽኦና የመሳሰሉት ተግባሮቻቸው በጉልህ የሚታዩ ነበር። እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ደረጃትና በስሩ ባሉ አካላት ውስጥ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅና ድጋፍ ለማስገኘት ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። አምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ በ1981 ዓ.ም ምህረት ወደ ኢሰፓ ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ተዛውረው የካድሮችንና የውጭ ጉዳይ መምሪያን እስከ 1983 ዓ.ም ምህረት በአላፊነት ሲመሩና ሲያስተባብሩ ከቆይ በኋላ በአጠቃላይ ሀገራቸውን ለ25 ዓመታት በከፍተኛ አላፊነትና ብቃት ሲያገለግሉ ቆይተው ዴሃዴክ ሰራዊት አዲስ አበባ ከተማ ለመግባት ሁለት ቀናት ሲቀረው የሚወዳትን አገራቸውን በመለየት የስደት ኑሮ ታያዙት በዚህ የስደት ቆይታቸው ወቅት በነበራቸው ትምርትና ተመክሮ በአለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በጥናትና ምርምር አገልግሎት ዘርፍ ተሰማርተው ሙያውና የምክር ግልጋሎትን አበርክተዋል ከ1994 እስከ 1997 ዓ.ም ምህረት እንደ አውሮፓ አቆጣጥር በጎርባቾፍ ኢንስቲትዩት የመካከለኛውና የመካከለኛ ምስራቅና አፍሪካ ዳይሬክተር ሆነው አገልግሏል። በዚህ ወቅት ትምርታቸውን ተከታትለው ባቀረቡት ምርምርና የመመረቂያ አጥናት ጽሁፍ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። የዝረኛውን ወያኔ የሃዴጋ አስተዳደር አምረለው በመወገትና በመታገል የሚታወቁት አምባሳደር ካሳ ለኢትዮጵያ ሀገራቸውና ህዝባቸው ተበቃ በመሆን እስከ ህይወታቸው ፍጻሚ ድረስ በጽናት የቆሙ ዲፕሎማት ሀገር ወዳድን አርበኛና የካበተ የዓለም አቀፍ ግንኙነት የዘለቃቸው ኡነተኛ የህزب ተበቃ ነበሩ የነበራቸው ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ልምድ በመጠቀም በተለያዩ ዓለማት በስደት ተበትነው የሚገኙ የቀድሞው ሰራዊትና በተለይም የባህር ኃይል አባላትን ከመራራ ህይወት ተላቀው የተሻለ የነጻነት ህይወት ወደሚያገኙባቸው ሀገራት እንዲዛወሩ አመቻችተዋል የተጀገረው ለመርዳት እጃቸው ዝርግ ነበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መከፋፈል እንደ እግር ሳት ሲፈጃቸው የኖሩት አምባሳደር ካሳ ሁለቱን ሲሮዶሶች በማቀራረብ ሂደት ውስጥ ጉልህ ሚና ነበራቸው በሌላም በኩል የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ የሆነውን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ድርጅት ኢሳት በቦርድ አባል አባልነትና ምክትል ሊቀመንበርነት የመሩ ለጠላቶቻቸው የጎኑ ጋት ለወዳጆቻቸው መከታና አለኝታ የሆኑ የኢትዮጵያ የጉርጥ ቀን ልጅ ነበሩ በመቀጠልም የወያኔን የበላይነት የገታው የለው ጥንቅስቃሴ በመደገፍ አዲስ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አግኝተው ወደና ታገራቸው በመምጣትና ባጭር ጊዜ ቆይታቸው ከከፍተኛ የመንግስት አማራሮች ጋር በመገናኘት ድጋፋቸውን ገልጠው ገንቢ የመሰላቸው ምክር ሐሳብ አካፍለዋል አምባሳደር ካሳ በተሰማሩበት የሥራ መስክ ሁሉ የሚሰጣቸውን ሐላፊነት በብቃት የሚወጡ የሥራ ባልደረቦቻቸውን የማስተባበር ችሎታ ያላቸው ሰው ነበሩ አምናው የተቀበሉትን ሥራም ከዳር ለማድረስ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ሁሉ በድፍረት ተቋቁመው የመወጣት ችሎታው ችሎታቸው የላቀ ነበር ውስብስብ አስቸጋሪና ፈጣን የሆኑ ሁኔታዎችና ክስተቶች ሲያጋጥሙ 
በተረጋጋ መንፈስ ጉዳዮቹን አይቶ መፍቴሄ መፈለግና የማግኘት ልዩ ተሰጥኦ ነበራቸው አምባሳደር ካሳ ሰርተው የሚያሰሩ መሪ በተሰማሩባቸው የቡድን ስራዎች ንቁና ውጤታማ ተሳታፊ ነበሩ በማህበራዊ ግንኙነት ምረገድ ትንሽ ትልቅ ማይሉ ተግባቢ ተጫዋችና በጓደኞቻቸውና በስራ ባልደረቦቻቸው በጣም የሚወደዱና የሚከበሩ ነበሩ አምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ ባለትዳርና ያንድ ወንድ እንዲሁም የሁለት ሴቶች ልጆች አባትና ያራት የልጅ ልጆች አያት ነበሩ አምባሳደር ዶክተር ካሳ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ታሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በተወለዱ በ80 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በመውት ተለይቷል ነፍሳቸውን ከጻድቃን ሰማታት ጎን እንዲያሳርፍልን ሁሉ በጁ ይሆነውና ከቶ ምንም የማይሳነውን ሀያሉ ፈጣሪያችንን በጸሎት እንማልዳለን ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ አሜን ሰላም ታሊ ሰዓት የተከበራችሁ የሟቹ የተሰቦች ሁሉ ወንድሞች እህቶች ልጆች እና ሌሎቻችሁ ወዳጆች እና በጠቅላላ ለዚሁ በዚሁ ሽኝት ላይ የተገኛችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሳቸውንም እግዚአብሔር ለብሳቸውን በመንግስቱ ይቀበልልን እንግዲህ ብዙ አሁን ቀውስቶስ በሚያውቁት አሳምረው ታሪካቸውን ተናግረዋል እና ብዙ መናገሩ እኔ ያንን የሰማነውን በቂ ነው ብዬ ስለማስብ ብዙ መናገር አስፈላጊ አይመስልኝም እና መቸም ያው እንደተነገረው ሰው በዚች ምድር ላይ በሚኖርበት ጊዜ 
በሃይማኖት ጸንቶ በመግባር ተወስኖ ሃይማኖቱን ተጠብቆ ሀገር ወዳድነቱን አጽንቶ የሚችለው ነገር ሁሉ ለሀገሩ ለወገኑ ለሃይማኖቱ ያበረከተ ሰው የታደለ ነው እና አሁን በህይወት ታሪካቸው እንደሰማ ነው ብዙ ያበረከቱ ወንድም ነበሩ ማለት ነው እና ይሰው እንግዲህ ከዚህ አልፎ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም የሚችለውን ሁሉ ከሰራ በቃው እና እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ነብሳቸው ንበንግሱ ይቀበልልን ያዘናቸውን ሀዘንተኞች ሁሉ በቅዱስ መንፈሱ ያጸናናልን ያረጋጋልን ከዳግም ሀዘንም ይሰውረን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችሁ ሆነም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ በረከቱን ረድኤቱን ያሳደርባችሁ አሁን እዘበ ሰማያት አባታችን ሆይ በደራችን ሁሉ ይቀርባለ እኛ የሚበደሩ ይቅር እንደምን አቤት ወደ ፈጠራ መጣ ገባን ከሁሉ አድነን እንጂ የአምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ ወንድም አቶ አያሌው ከበደና ሻምበል ጠናጋሻው ከበደ ስለ ወንድማቸው በኢትዮጵያ ላይ የነበራቸውን የማይናወጥ አቋምና ካልተነገረው ታሪካቸው በጥቂቱ ይሄንን ብለዋል ያመሰግናለሁ በደረሰው ሀዘን በቅድሚያ ማዘኔን መግለጽ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ እንተዋቀነን ጀምር እኔ አያዴው ከበደ ባላለሁ የአምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ ወንድም ነኝ አምባሳደር በስራ ህይወታቸው ያሳለፉትን ውጣውረዶች የተወሰኑትን እናውቃለን ብዙ ሊነገርላቸው ሲገባል ተነገርላቸው ግን እንዴት ነበር የስራ ህይወታቸው ምን ያስታውሳሉ አምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ አገሩን የሚወድ ለሰው ልጅ ትልቅ ክብር ያለው ትንሽ ትልቅ ሳይል ሁሉን በኩልነት የሚመለከት በመንግስት አመራር ላይ ያለ ማንኛውንም ኃይል ባገለገለበት መንግስት ሁሉ በታማኝነት ቆርጦ የሰራ ሰው ነው ዋናው የሱ መለያ አገር መውደድ ነው ኢትዮጵያን ይወዳል ኢትዮጵያን ይያለ ነው ይኖረው ኢትዮጵያን እንዳለ ነው የሞተው ከስራ ህይወታቸው ባሻገር ለቤት ሰባቸው እንዴት አይሉ አባት እንዴት ያሉ አባ ወራ ነበሩ ጋሽ ካሳ የቤት ሰቡ ትልቁ ወንድ ልጅ ነው ሴቶች አሉ ከሱ በላይ ግን የጣሊያን በጣሊያን ጦርነት ጊዜ እናትና አባታችን ተለያይተው ቆይተው ስለነበር በስደቱ ዘበን ከስደት መልስ የተወለደ ሰው ስለነበረ የዛን የመከራውን ጊዜ በማስተዋወስ ነው ካሳ የተባለው እና በዛም የአባታችንን አላፊነት ወስዶ ለቤተሰቡ እንደ አባት እንደ ወርካ ማለት ነው እና ቤተሰባችንም አገርም ትልቅ ሰው አታለች በእውነት በዛ ላይ በጣም በደግነት ይታወቃል ያረዳው ሰው የለም የቀድሞ ጦር አባሎች የባህር ኃይል መኮንኖች የ የሰፈር ሰዎች ባጣዬ በ በከሚሴ በ በግድምና የፍራታ በቆት በሰቀልቲ ማንጾኪያ በዛ ያሉ ዘመዶቻችንን እንዳውራ ሆኖ ብዙ ዝ ውስጥ የምታየው አሁን የዛ አካባቢ ሰዎች ናቸው የአባታችን ሀገር ነው በዚህ በጦርነቱ በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት አካባቢ ስለሆነ ልቡ በሀዘን እንደተሰበረ ነው የሞተው በእውነት እና ለወገን ትልቅ ጥላ ከለላ ነው ከዛ በተረፈ እንደምታቀው እንግዲህ ብዙን ታሪኩን አይታቸውል ጻናት አንባን ያቋቋ መስሉ ነው ጀግኖች አንባ ሲቋቋም መሰረት የታለሱ ነው የድኩማን መርጃና ማሰባሰቢያ ድርጅትን ያቋቋመ እሱ ነው የመራ እሱ ነው ዲፕሎማት ሆኖ ደግሞ በዲፕሎማትነት ኢትዮጵያና እስራኤል እንግዲህነት ይቅ እንዲቀናጅ ያደረገ ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር አይነበራት ግንኙነት እንዲሻሻል ጥረት ሲያደርግ የነበረ በጎርባቾቭ ኢንስቲትዩት ውስጥ የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ 
ዴስክ ዳይሬክተር ሆኖ በሰራበት ጊዜ እንደውም በዛን ጊዜ የፒኤችዲ ዩን ቴስስ የጻፈው ዛ ነው በዛን ጊዜ ብዙ ብዙ በስደት ሀገር ሆነን በነበረበት ጊዜ ሬዲዮ ጣቢያዎችን በማቋቋም ይይሳት የይዛት መስራችና መጨረሻ ላይ እንደውም የቦርዱ ምክትል ሊቀመበር ነበር በገንዘብ በሐሳብ በጽሁፍ በሚዲያው ላይ የቀረበ የውያኔ ይሄድ ግን ስርዓት ወገቡን አስሮ የተማገተ ትልቅ ሰው ነው ጋሽካሳ ወንድም ሆኖ እንደዚህ ማሞገሰ አያምርም ግን የሆነ ነገር ስለሆነ ምናፍርበት አይደለም ምን ቆራበት ነው እና ይሄ አሁን የምታዩ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ለመጀመሪያ ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲ አደባባይ ወጥቶ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ አይጣላም የኢትዮጵያን አንድነት የሚጣላ መንግስት አይደለም ያንን በመለከት ኔሽን ጤን ገትሪ ማገታለሁ ብሎ አደባባይ ወጥቶ ብሬክ ያደረገ ነው በዚህ የሚታወቃል ስለዚህ ለሁሉም ነው ከአሜሪካኖቹም ጋር ከእስራኤሎቹም ጋር ከኤርትራ መንግስትም ጋር ከተለያዩ የተቋማት ድርጅቶች ጋር አንከር ነበር ዋና ድልድይና አገናኝ ነበር ጋሽካሳና በእውነቱ በጣም ኢትስ ቢግ ቢግ ሎስ ለኛ ብቻ ሳይሆን በስደት ላይ ያሉ የዲያስፖራ አባላት ሁሉ በከፍተኛ ሀዘን የሚከታተሉት ነገር ነው እንደው የመጨረሻ ጥያቄ ነው ይህን ሳል አድርገው ቀረው ይቆጨኛል ሲሉ የሰሟቸው ነገር አለ ወይ እንግዲህ ይሄንን የህይወት ልምዱን በመጽሐፍ መልክ ለማስቀረት ይጽፍ ነበር ያንን እንዲህ ይሄ በሽታው እንደዚህ ይጠለኛል ብሎ ስላላሰበ ቅድሚያ የሰጣቸው ያገር ጉዳዮች ነበሩ ሌሎች እና ያንን እየጻፈ ነበር ተረጋግቶ ቤቴ ቁጭ ብሎ ላይብረሪ ሰርቶ መጽሐፎቹን ሰብስቦ ሰነዶቹን አሰባስቦ እየጻፈ ነበርና ያንን ዳር ቢያደርስ በጣም ደስ ይለው ነበር እንግዲህ ይሄንን የመሸከም የኛ አላፊነት ነው የዱላቅ ብሎሽ ነው ህይወት እሱ ሲያልፍ እኛ ደግሞ ተከትለን የሱን ዱካ ይዘን ለመስራት ነው ብታቱን ይስጣችሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ እና መሰግናለሁ ክቡር አምባሳደር ዶክተር ካሳ ለ ቢተሰብ እንዴት አይነ ሰው ናችሁ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል በእውነት ለቤተሰባችን አባታችን ይያሉም ቢሆን አባታችን ካረፉ በኋላ እንዳባት ነው ቤተሰቡን እንትን ሚል የሚያስተባብር ይመክራል ውጭም ቢሆን በጽሁፍ በስልክም አጅዋቹ በርቱ ይላል የሚያምንበትን ሁሉ አድርጉን ብሎ መመሪያ ይሰጣል ያንን መመሪያ ምኛን ተገብራለን ባሽካሳ ሁሉ ለማና ነው ሁሉ ለማና ነው በእውነት እኔ ወንድሜ ነው በእያ አይደለም በጣም በጣም ልዩ ሰው ነው ልዩ ሰው ነው ለኔ አመሰግናለሁ አምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደ በኩል ልጅ አቶ ቲዎድሮስ ካሳ በበኩላቸው ሁሉ ግዜ አባታቸውን በሚጣሩበት እዳድ በሚለው አጣራር እንድጣራው ይፈቀድልኛልና አባታቸው አጋብቶብኛል ከእርሱ የወሰድኩት ይሄንን ነው የሚሉትን ይጠቅሳሉ። አመሰግናለሁ በእቅድሚያ አባትን ማጣት ከባድ ነው ለደረሰበት ሀዘን መጻናት እንዲገጥሙት መኛለሁ ከዚህ ልጅመር እንትወቅና እንጀምር እስኪ ባለይ መረጃ የክቡር አምባሳደር የመጀመሪያ ልጅ እንደሆኑ ነው መረጃም ትክክል እንደሆነ ምንም ያጥሩልኝና እንጀምር እስኪ አው ቴዎድሮስ ካሳ ባላለው ክቡር ዶክተር አምባሳደር ካሳ ከበደ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ልክ ነው የመጀመሪያ ልጅ መሆን እንግዲህ ቀንበር የሳቸው ይዘውት የነበረው የብሰብ ቀንበር እርሱ ላይ ማረፉ ነውና ክቡር ዶክተር አምባሳደር ካሳ እንዴት አይነት አባት ናቸው እንግዲህ ቅርታ ይደረግልኝና ሁሌ በመጣራው ስሙ እንጠራው ፍቃድል ዳዲ ቢየን መጣራውና ዳድ ያንድ ሰው አባት አይደለም ዳድ በሚሊየን የሚቆጠሩ ወንድሞች እህቶች አፍረቶልናል እንደነጻናት አንባ ያሉ ከዛም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤተሰቦች ይሰጥዎናል ዳድ ካባትነቱም በላይ ለዳድ ልጁ ሆነ መትፈልከው ሆነ ኢትዮጵያን መውደድ አገርን መውደድ መጽናተ ጸናተ 
ይወደይ ነበርና ከኛ ከልጆቹ ሆነ ከማንም በላይ ቅድም ያለ ሰው አገርና ቲፒአይነት ነበር ሶ ከሱ ማውራስ የምንችለው ወይም ከሱ ማውሰድ የምንችለው ሱን ነው በያምናል ከዛ ሌላ ሊያወርሰን የሚችለው ነገር የለም ሱም ካባቱ ይወረሰው ቲፒአይነት ነው ሱም ካባቱ ይወረሰው ጀግንነት ነው ሶ የሱም ብርታት የሱን ጽናት የሰጣን ዘንድ ለኔም ቀደም ለተቀስ ኩል ወንድሞቼም እና ሁለት እህቶቼ ለሁላችንም ያንን ጽናት እንዲሰጣን በዚያ ጋጣሚ ላምባም ልጆች ማስተላለፍ ፈልጎ ይነን የሥራ በጣም የጠንካራ የሥራ ባህሪ እንደነበረቸው ታታሪ እንደነበሩ ነው ያለ ይመረጃና እንዴ ይሄንስ በማጋባቱ ሌሎች አራያ ተምሳሌት በመሆኑ ስረገድ ምን አይነት አንድም ታይኖራል ብለ ያስባሉ ይሄ ትንሽ ከበደለ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ዳድ ይሆነውና ዳድ የሚሆነው ከዳድ በሌላ ሌላ ሰው ላይ ነው ማላቀው መሰዋትነት ነው የሚከፍለው አምሳሌ ባለፉት አምስት ወር ተኩል ገደማ እዛ አሜሪካ ነገር ሄጂ ከሱ ጋብረ ነበርና ድሉን አግንቼ ነበር የመጨረሻው ስትንፋሶስ ካለፈችበት እለት ድረስ አብረው ነበርኩ ታሞ ትንሽ ወተኛበትም ሰዓት ላይ ይጠይቅ የነበረው ይጽፍ የነበረው ያማከር የነበረው ይደወል የነበረው ስለ ሀገር ስለ ራሱ አንድም ቀን ሰርቶ ያቀም ስለ ራሱ አንድም ነገር አርቆ ያቀም እዚ ማስረጃ ተከስካልከም ቤቱን እንኳን ለመቀበል ግዜና ማቴሪያል እንትን አልነበረው ዳዲ ዘይን ተሰው ነበር ዲዛ ላስት 2 ኢየርስ እና እነዚህን ሰዎች ወልካም ፍቃድ ሆነ እንዳ መሰግን እድሉን ከሰጣኝ አያለሽም ከበደንና ባለቤቷን መስፈን ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም የረጀም አመት ጓደኛው እቱን ደብረ ወርቅ አይላ ማርያምን ሳለመ ሰግን ባልፍ ህሊና እኔ ወክሰኛል ኒድ በፈለገበት ሰዓት ላይ አብራውት የነበሩና ከሱ ጋር ከማንኛችንም በላይ ተሰቃዩ ሰውይ ስለሆኑ ለማመስገን ሳይሆን እነሱ የሰጡትን የህትነት የወንድምነት ፍቅር የቤተሰብነት ፍቅር ጥግ ስላስተማሩኝ አመሰግናቸዋለሁ ያቱም ከዚህ በላይ የሰው ልጅ ለሰው ሊሰጥ የሚችለው ነገር ስለሌለ ለተሰጥ ለሰጡኝ ላስተማሩኝ ላሳወቁኝ ነገር ምስጋና አቀርባለሁ ሌላው እሱ እንደ ግዴታ ወይንም እንደ ባለቤትነት ሊያውት ስለሚችል ያንን ግን ላስተላለፉብኝ ሐሳብ ግዜር ስለሌላለሁ ፍቅሩን ወይንም ዳልኩ ተመርጥ ናትነት ተነት እንደምነት ጓደኝነት ይሄን ሁሉ ነው ያሳዩኝና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ናትሁን ጋሽ ካሳ ካስዬ መከታ ጋሻይ ነበር ኮኮ መክሪያ መመካይ አንተ ዘንድ አይታወቅ ማፈክፈግ መሸሺ ለችግር ፈጥኖ ድራሺ እጀ ሰፊ ሁሌ በሽበሺ ጋሽ ካሳ ስለ አንተ ምንን ትቸ እንት ላውራ ነበር ኮኮ ይሁን እንዳውራ ላመንክበት ሟች ገሸሽ ማትል ቅንጣት ማትፈራ ወንድም ጋሽ ካስዬ ብዙ ምስጥራው ግተና አንዳንዱን ተግብረናል ለውጤት ማብከተናል ትዛይ ለህም እንደ አልተረስቶ ባንዴ የኔ ጀግና ቀኙክ እንደ ካሲዬ ዝምታና ቁርፋ አምርብክ ሳቅና ጫዋታ ነው አንተ ፈንክ አታንቀላፋ አትተኛ ቀልድ ብጤ ጣል አርጋ አስቀኛ ጫውተኛ ጋሺ ካሳ ተሸነፍክ ለሞት እጅ ሰተ ተንበርከክ አይሄ ወንዱም ጋሻ እንዲሆነ ቁም ነገሩ ሳይቆጭ እንደጉም ተነነ ጀማው ካሁኑ አውራውን አጥቶ ተበተነ ካስዬ ቀናበል አትተኛ አንዲ ሊህ ኩርፊያና ዝምታ አምርብ አለው በላቸው አዲና ልጆቼ ይጠሩሃል አንዴ ቀናበል እንቅልፉ ይበቃሃል እትዬን አቤት ወይ በላት ለጥቂት ሰዓት እንኳን አውራ ታጫውታት ከዛማ ርማን ታውጣ ደስ ይበላት እሺ ካስዬ ሰዓት ንክ ምክሬን ስማ መልክቴን ተግባረ አድርጋ አጣቅማማ ካሲዬ በልቻው ደና ወለ ደና አደር አቅፎ ደግፎ ይቀበል ያኛው አገር አመሰግን